டாக்டர் சுகுமார் பாலகிருஷ்ணன் ஐம் த ஃபவுண்டர் ப்ரொமோட்டர் சேர்மன் ஆஃப் ஃபியூரர் கேபிட்டல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இட்ஸ் என்பிஎஃப்சி லைசன்ஸ்டு கம்பெனி ஃப்ரம் ஆர்பிஐ இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபினான்ஷியல் பிஸ்னஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாருமே நார்மலாக சாதாரணமாக கொடுக்க முடியாது தெர் இஸ் அ ரெகுலேஷன்ஸ் தெர் இஸ் அ ரெகுலேட்டர் ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்களோட கைடன்ஸில் அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் ஃபினான்ஷியல் பிஸ்னஸ்ஸு இந்தியாவில் பண்ண முடியும் இத ஹெடட் பை ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதில் வந்து ஒரு இட்ஸ் அ பிக் க்யூ நீங்கள் லைசன்ஸ் கேட்டவொன்னே கொடுத்துட மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட மாட்டாங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு டெபாசிட் பண்ணணும் ஆர்பிஐயில் அப்படி டெபாசிட் பண்ணால் தான் அந்த என்பிஎஃப்சி அப்படின்ட்டு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக ஒரு பேங்க் ஆரம்பிக்கிறாங்க சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கோட்டாக் மஹேந்திரா பேங்க்கு எந்த பேங்காக இருந்தாலும் யூகட்டாஸ் பேங்க் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு வந்து பேங்க் லைசன்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க என்பிஎஃப்சி லைசன்ஸ் தான் முதல்ல வாங்குவாங்க அந்த என்பிஎஃப்சி லைசன்ஸு கிடச்சி அதை நம்ம கொஞ்சம் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் வந்து எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லாமல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் லீகல் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணால் தி வில் கிவ் பேங்கிங் லைசன்ஸ் அதுதான் எங்களோட டார்கெட் வில் ட்ரை நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸில் பேங்கிங் லைசன்ஸ் வாங்கணுங்கிறது தான் அல்டிமேட் பிளான் இதுக்கு மேஜராக தட் இஸ் நோ டிவியேஷன் ஆன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர்பிஐயோட நார்ம்ஸில் வந்து எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வச்சுக்க மாட்டோம் நார்மலாக நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்லேயும் விற்கிறவங்க பிஸ்தா யாருக்கு விற்க தெரியுதோ அவங்க தான் பிஸ்தா பட் இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த க்ரெடிட்டு கலெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் யார் லோன் கேட்டாலும் கொடுத்துடலாம் பட் அதை கலெக்ட் பண்ணும் இல்லை தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாஸ்க் அந்த கலெக்ஷன் டீமை கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் இந்த பிஸ்னஸ்ஸை வந்து பெரிய லெவலில் ஃப்ளோரிஷ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஈவெண்ட்டு இன்றைக்கி ஈவெண்ட்டை சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா த ஷார்க் அண்ட் த ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டைட்டில் இது ரொம்ப அடிமட்டத்துலேருந்து மேலே வந்தவங்க அடிமட்டத்துலேருந்து மேலே வந்தவங்க எஸ்பெஷலி நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இன்ஜினியரிங்கே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் தான் நான் படிச்சுருக்கேன் அங்கேருந்து ஒரு என்பிஎஃப்சி லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ளே நுழையிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்பிஎஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ரீஜன்லேருந்து ரொம்ப லெஸ் மெம்பர்ஸ் தான் இருப்பாங்க என்பிஎஃப்சி லைசன்ஸ் என்னோட ஜேர்னி என்ன நாங்கள் எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கோம் எங்களோட அதர் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக தெரியப்படுத்துறதுக்காக உண்டான ஈவெண்ட்ஸுக்கு ஆ எஸ் சார் நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ வீலர் லோனு கோல்ட் லோனு அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் லோன்ஸ் இருக்குது பிஸ்னஸ் லோன் இருக்குது கன்சியூமர் லெண்டிங் லோன்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி நிறைய இருக்குது இதில் நாங்கள் செலக்டிவாக ரெண்டு லோன் ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கோம் ஒன்று வந்து பிஸ்னஸ் லோன் ரெண்டு பர்சனல் லோனுக்குள்ளே நாங்கள் போகல ஒன்று வந்து பிஸ்னஸ் லோனு ரெண்டாவது வந்து கன்சியூமர் லெண்டிங் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட் ரெண்டு ப்ராடக்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் சார் எனக்கு இல்லை சார் நாங்கள் நிறைய டூல்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு ஆன்லைன் டூல்ஸ் இருக்குது ஆஃப்லைன் டூல்ஸ் இருக்குது விளம்பரம் பண்ணுவோம் முதல்ல அஸ் பர் ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் படி விளம்பரம் பண்ணுவோம் அது பேப்பரில் இருக்கட்டும் ஏடிஎல் பிடிஎல்னு ரெண்டு சொல்லுவாங்க விளம்பரத்தில் எபோ த லைன் பிலோ த லைன் எபோ த லைன்னா இந்த டிவி ரேடியோ அதெல்லாம் பண்ணுறது பிலோ த லைன்னா ரோட் ஷோ ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆக்டிவே வச்சு கஸ்டமர் புல்லிங் இஸ் அவர் மேஜர் மோட்டோ கஸ்டமரை புல் பண்ணணும் சீஃப் கெஸ்ட் மாஃபே சார் வந்திருக்காங்க ஐஆர்எஸ் வராங்க ஐபிஎஸ் வந்திருக்காங்க ஃபிக்கியோட ஹெட்டு தமிழ்நாடு ஹெட்டு மிஸ்டர் பூபேஷ் நாகராஜ் வந்திருக்காங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு அவர் மேலே ஒரு பெரிய மதிப்பு வந்த நாள் தமிழ்நாட்டில் பலரும் தயங்கி கொண்டிருந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு பிஎஸ்சி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அது எஸ்எம்இல போய் ஒரு லிஸ்டிங் எடுக்கணுன்றது எனக்கு ரொம்ப நாளாக அதில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பல விஷயங்கள் நம்ம நல்லா பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த எஸ்எம்இ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் மட்டும் போகிறது பயப்படும் பெங்கால்லேருந்து கூட ஒரு முப்பத்தேழு பேர் போயிட்டாங்க
US subscription அவங்களுடைய நிறுவனம் இன்டோகேஸ் நிறுவனம் ஒரு பிஆர் நிறுவனமா அது வந்து ஒரு கிப் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனமா அங்க போய் அதுல கால் பண்ணிச்சு அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க ஐபிஓ ல எடுத்தவங்க எழுபத்தஞ்சு ரூபா அந்த இஷ்யூ பிரைஸ்னா முதல் நாளே நூத்தி ஐம்பது ரூபா நிற்கிது அந்த ஷேர் இது வந்து சாதாரணமா நடக்கிற விஷயம் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய கம்பெனி பேடிஎம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவன் எந்த காசு எடுத்தானா அது பாதியா குறைஞ்சிச்சு ஒரு ரெண்டு வாரத்துல மிகப்பெரிய கம்பெனி பில்லியன் டாலர் சொன்னாரு பில்லியன் டாலர் தாண்டி இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் அவங்கெல்லாம் சாதிக்காத ஒரு விஷயத்த ஒரு வீட்டு கட்டிய தமிழன்
அதுக்கு தக்கன ரிசர்வ் நான் வாசிக்கிறேன் அது ரெண்டாவது விஷயம் எஸ்பெஷலி And the third is more important, <coughs> what the Prayavad calls is the depth of intellectual property. That is why we are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. But there is a question about the first time. There is a question about the first time. There is a question about the first time. ஜெயலட்சுமி குரூப் இதுவரைக்கும் யாருமே பேசல இண்டிவிஜுவல் பிராண்ட்ஸ் உருவாயிடுச்சு இதை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பிராண்ட் அந்த ஜெயலட்சுமி பிராண்டா வரப்படுதா அது என்ன வரப்பு போது ஃபியூரர்னு ஒண்ணு எடுக்கிறோம் அந்த ஃபியூரர்னா ஒரு வகையில அடாப் ஹிட்லருடைய அடையாளம் அடாப் ஹிட்லருடைய அடையாளத்திற்கு நான் வைக்கிற கம்பெனிகள் இருக்கோ இன்னைக்கு யாரும் கேள்வி கேட்பாங்க பாதி பேர் பேச சொல்லுவாங்க அது பரவாயில்ல ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு <laughs> கையில காசு இருக்கும் நிறைய காசு வச்சிருந்தவங்க 
கொஞ்சம் மீடியமா சேர்த்தவங்க சைக்கிள் வச்சிருக்காங்க ஒண்ணுமே சேர்க்காம வயதுக்கும் வாங்கிட்டு நடந்து போய் ட்ரெயின்ல போய் பஸ் கன்சூமர் மார்க்கெட் இன்னைக்கு இவ்வளவு